Это извержение вулкана. Круто, не правда ли? Поэтому сегодня предлагаю узнать много интересного о вулканах. Вулкан – это отверстие в поверхности Земли, через которое выходят расплавленные породы, газы и вулканический пепел. Чтобы понять, как извергается вулкан, давайте узнаем немного о структуре Земли. Земля состоит из нескольких слоев. В центре находится внутреннее ядро. Оно твердое. Это самая горячая часть нашей планеты. Температура ядра в центральной точке может доходить до 6000 градусов по Цельсию. Это столько же, как на поверхности Солнца. Далее идет внешнее ядро. Оно находится в жидком или расплавленном состоянии. Следующий слой называется мантия. Здесь тоже очень жарко, даже камни плавятся и становятся жидкими. Мантия заполнена жидким веществом, которое называется магма. Самый верхний слой – это также самый тонкий слой на Земле, как кожура на яблоке. Мы все на нем живем. Этот слой называется земная кора. А теперь представьте себе газировку. Если ее сильно встряхнуть, а потом открыть, то из нее вырвется мощная струя, и удержать этот процесс невозможно. Извержение вулкана работает примерно так же. Магма находится под земной корой под большим давлением, так же, как и газированные напитки в закрытой бутылке. Когда в коре появляются трещины, то находящаяся под давлением магма поднимается из глубин по трещинам и выходит на поверхность Земли. Почему же извергаются вулканы? Дело в том, что земная кора хоть и твердая, но не цельная и разделена на несколько крупных тектонических плит, которые очень медленно плавают в горячем слое мантии. Когда плиты сталкиваются и наползают друг на друга, Часть плиты, которая оказалась снизу, постепенно погружается в мантию и начинает плавиться, образуя магму. Сильное давление и высокая температура заставляют магму подниматься вверх и выдавливаться, как зубная паста из тюбика. Большинство действующих вулканов планеты находится на огненном кольце. Это зона вокруг Тихого океана, которая на карте напоминает подкову. Почему именно здесь? Дело в том, что в этой области сталкиваются между собой тектонические плиты, а это, как было сказано выше, провоцирует извержение вулканов. Всего в этой зоне больше 300 действующих наземных вулканов, самые крупные из которых показаны на карте. Теперь давайте узнаем, как выглядит вулкан изнутри. Магма легче, чем окружающие породы, поэтому она медленно поднимается к поверхности и накапливается в магматическом очаге. Из очага раскаленная магма поднимается вверх по каналу, который называется жерло. И, наконец, на вершине вулкана находится кратер. Это углубление, которое имеет форму чаши. Вулканы возникают не только на суше. Их можно найти и на дне океанов. Кстати, слово «вулкан» произошло от имени одного из древнеримских богов – бога огня и кузнечного дела. Вулкана. Древние римляне верили, что у этого бога есть под землей кузница. Когда вулкан начинал работать в своей кузнице, через кратер вырывались дым и пламя. Вулканы извергаются по-разному. Все зависит от магмы. Если она очень густая, в таком случае извержения могут быть очень мощными и взрывными, а на месте горы после извержения остается огромная воронка. А если лава очень жидкая, то она вытекает вообще без взрывов. Как кипящая каша, булькая медленно переливается через край кастрюли. Запомните, магма и лава – это разные вещи. Магма – это расплавленная порода, находящаяся в магматическом очаге, жерле и внутри вулкана. Лава, по сути, та же самая магма, но только на поверхности. Еще раз повторим, магма – это раскаленная жидкая порода внутри вулкана. Лава – это жидкая порода, вытекающая из вулкана. Внутри вулкана – магма, на вулкане – лава. Когда лава вытекает из кратера вулкана, она красно-оранжевого цвета, но затем она застывает и превращается в камень. Потом снова происходит извержение, и вытекшая лава снова застывает. Так постепенно вулканическая гора увеличивается в размерах. Ученые разделили вулканы на три типа – потухшие, спящие и активные. Потухший вулкан – это вулкан, который извергался тысячи лет назад, и вероятность нового извержения отсутствует, потому что движение плит в этом районе прекратилось. 
например, легендарная гора Арарат. Спящий вулкан – это вулкан, который не извергался долгое время, но есть вероятность, что он может проснуться в будущем, если движение плит продолжится, а магматический очаг заполнится новыми порциями магмы. Например, гора Эльбрус. Да, это спящий вулкан. В последний раз он извергался приблизительно 1700 лет назад, но ведет активную деятельность глубоко под горой. Активный или действующий вулкан – это вулкан, который извергался недавно и существует вероятность нового извержения в ближайшее время. Например, Ключевская сопка на Камчатке. Этот вулкан напоминает о себе каждые три года. Многие думают, что вулкан – это гора. Однако вулкан далеко не всегда имеет форму горы, дышащей огнем и жаром. Некоторые очень даже плоские и выглядят как трещины. Другие, как небольшие неровности, образовавшиеся в результате многократных излияний жидкой лавы. Есть вулканы с отверстием в центре, которые часто заполнены водой. А есть сложные вулканы, имеющие несколько вершин и кратеров. На других планетах тоже есть вулканы. Самый высокий вулкан в Солнечной системе находится на Марсе. Он называется Олимп. Вулканы могут быть очень опасными. Во-первых, текущая лава очень горячая. Ее температура может достигать 1200 градусов по Цельсию. Поэтому лава может сжечь все на своем пути. Во-вторых, ядовитые газы могут убить людей и животных. В-третьих, при взрывных извержениях магма разрывается на крошечные кусочки, вулканический пепел. Это не пепел, который получается после костра. Это частицы расплавленных горных пород, минералов и стекла. Вулканический пепел представляет большую опасность при вдыхании, вызывает отказ двигателей самолетов, уничтожает посевы и загрязняет воду. Важное вулканическое событие произошло в 79 году нашей эры в Италии. Именно тогда внезапно проснулся долго дремавший Везувий. Пепел и камни, извергавшиеся из вулкана, похоронили близлежащие города и убили около 16 тысяч человек. Невероятно, но отложение пепла сохранили город и останки людей в нем. Сегодня это одно из самых популярных исторических мест Италии. В то же время вулканы также могут создать новую землю. Например, знаменитые Гавайские острова имеют вулканическое происхождение и были созданы извержением вулканов. Вот как это происходило. В это слабо верится, но столь ужасное явление, как вулкан, может быть и полезным. Вулканы образуют богатую плодородную землю, отлично подходящую для выращивания сельскохозяйственных культур. Вот почему некоторые люди любят селиться на склонах вулкана. Кроме того, вулканы извергают много ценных для промышленности металлов. А серу, собранную из вулканических продуктов, используют для производства спичек, красителей и удобрений. Люди также используют вулканический камень, называемый пемзой, чтобы удалить сухую кожу. Горячая вода, получаемая из гейзеров, на специальных геотермальных станциях дает электроэнергию. Ну вот, кажется, и все. Теперь вы знаете многое о вулканах. Надеюсь, вам было интересно.